हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नलोज मैं टापिक वे सर की फार्मल मेथड्स आफ् डिस्क्रैबिंग सिंटाक्स सो इंदो मन की टू टाइप उन्मा बीएनएफ अं इबीएनएफ बीएनएफ अंत मन की बाकस नाम फाम अने अंबीएनएफ अंत एक्सटेड बाकस नाम फाम सो ई बीएनएफ अने मन की बाकस नाम फाम कदा सो इन अंड काक्स फ्री ग्रामर अने डिस्कसा सो इला वाइट इन फस्ट और रीसर्च अने लाइक नॉम चार की अं जा बाकर्स अने रीसर्च वालू सेम का डिफरेंट डिफरेंट रीसर्च अने इन नयी फिफ्टी अब वालों सेम सिंटाक्स डिस्क्रिपन अने वन वाल की फार्मलिज वि सबसीक्वेंटली बिकेम द मोस्ट वैडली यूज मेथड फर् प्रोग्रांग लांग्वेज सिंटाक्स सो अब वाले अन रिटेड रीसर्च अने डेवलपारो और सिंटाक्स अने वाले दाने मैं वैड यूज इन प्रोग्रांग लांग्वेज सिंटाक्स ला सो इधन मन की बाकस नाम फाम अने सो अंकने से मैं बाकस नाम फाम अने अटा बिकाज इट इज़ डेवलप बै जा बाकस अंड नाम फाम नाम चास्की को दट रीजन मन बाकस नाम फाम अने नैक्स्ट इक मन की का फ्री ग्रामर अंत एने सो मन अलागैते मन चूसकनामो इधर बाकस नाम फाम अने नयटी फिफ्टी सेंद इन मिड नयी फिफ्टी टाम्स की डिस्क्रैब फोर क्लास फर् जनरेटिव डिवैस आर् ग्रामर्स दिफाइन फोर क्लास आफ् लांग्वेज अंत इक मन के चाम्स की अनेम चार फोर क्लास अनेक्रैबारन फर् जनरेटिव डिवैस और ग्रामर्स अंत ग्रामर्स के अना का जनरेटिव डिवैस को फोर क्लास अनेक्रैबा अवेकून लांग्वेज अनेफाइन फोर क्लास आफ् लांग्वेज अनेफाइन सो द फाम आफ द टोक आफ द प्रोग्रांग लांग्वेज कैन बी डिस्क्रैब बै रेग्युर् ग्रामर सो इधे मन की टोकन अने प्रोग्रांग लांग्वेज अने डिस्क्रैबन इक रेग्युर् ग्रामर यूजेसको दिंटाक्स आफ हॉल प्रोग्रांग लांग्वेज मैनर एग्जापन कैन बी डिस्क्रैब बै द काटेक्स फ्री ग्रामर सो मैं रेग्युर् ग्रामर एस्ता टोके आफ द प्रोग्रांग लांग्वेज डिस्क्रैब कदा वेराज इन दिंटाक्स आफ द हॉल प्रोग्रांग लांग्वेज मैनर एग्जापन अटी काटेक्स फ्री ग्रामर मन चस्ता सो इक हॉल प्रोग्रांग लांग्वेज वित् मैनर एग्जापन अने सो नैक्स्ट ए मन की इला ग्रामर्स अं डेरीवे एला जो इक ग्रामर्स अं डेरीवे अने इंपारटे मन की वाल एग्जापल मन ने एक्सप्लेन चयन चार सो इक ए ग्रामर ईजे जनरेट डिवैस ग्रामर अंत इक मन को जनरेट डिवैस एन क्या मन के स्टेट रावे खचित मन ग्रामर अने फर् डिफाइनिंग लांग्वेज द सेंटे आफ द लांग्वेज आर् जनरेट थ्रू ए सीक्वे आफ् अप्लीकेशन आफ् इत अशन आर् रूल बिगनिंग वित् ए स्पेषल ना टर्मल आफ द ग्रामर का स्टार सिंबल द सीक्वे आफ रूल अप्लीकेशन इज का डेरीवे सो इकेंटे एग्जापल तो एक्सप्लेन चस्ता बट बिफोर गोइंग टू दट डेफिनेशन एंटे इप्ड मन को अंदर मन के दिन स्पेषल सिंबल ना टर्मल उठाई कदा सो आ ग्रामर में एला स्टार सिंबल उ एंड सिंबल उला बिगेन चसाने रूल इक मैं फाइतन सो लैट सी एन एग्जापल हिर् सो इक एग्जापल एला ग्रामर आफ ए स्मा लांग्वेज अंत और स्मा लांग्वेज अंत इन प्रोग्रम अनेकना इध ना टर्मल अंत टर्मल कहीं मैं टर्मल का चेयर सो बिफोर अभी प्रोग्रम इध ना टर्मल सो बिगिन इकड़े टर्मल अने वस्तु इक टर्मल स्टेट लिस्ट स्टेट दाने लिस्ट अंड एंड अनेक नैक्स्ट अगेन स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट दी राय मन अंत स्टेट आर् स्टेट स्टेट डॉट लिस्ट मल्ल रास्काली नैक्स्ट स्टेट मल्ल मैं रास्कना वेरियबल इजीक्वल एक्सप्रेसन रास्क वेरियबल ने मल्ल मैं रास्काले एबीसी ला मैं वेक अं दिस एक्सप्रेस मैं वेरियबल प्लस वेरियबल उड़ा वेरियबल मैनस वेरियबल उड़ा सो इन मैं एग्जापल रास्क इधे प्रोसीजर अन्ट इला फावाली अने बट एला उ मन नैक्स्ट एग्जापल तो अने चूसक ईजी अडरस्टा वस्तु सो मनमला को दिस्ज द एग्जापल सो एम इन मन के एग्जापल्लो एज ईक्वल टू बी प्लस सी 
అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఎండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనము గ్రామర్గా ఎలా రాసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రూల్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది ఇది నాన్ టర్మినల్ ఇప్పుడు బిగిన్ అని రాసి స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ ఏముంది అండ్ ఎండ్ అని రాయాలి ఈ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అగైన్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ అని మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు అగైన్ ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం వేరేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఇలా అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ పైన రాద్దాం సో ఫస్ట్ ఇది ఎలా ఉంది ప్రొసీజర్గా ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది సో బిగిన్ అని చేశాక ఇక్కడ ఏ వస్తుంది కదా సో అగ్గిన్ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎండ్ ఇదంతా స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ అనమాట ఇది స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ అగైన్ ఎండ్ సో బిగిన్ ఈ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ని మనం ఈగర్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాము స్టేట్మెంట్ అని రాసుకోవచ్చు స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ అయినా రాసుకోవచ్చు సో అందుకు అగైన్ ఈ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ నేను స్టేట్మెంట్ అని రాసాను స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ అని రాసి అగైన్ ఎండ్ అని రాసేసాను అగైన్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఈ స్టేట్మెంట్ని మళ్ళీ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు వేరేబుల్ అని రాసుకోవచ్చు ఇది కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని రాసేయచ్చు సో అదే అగైన్ ఈ స్టేట్మెంట్ని నేను ఇలానే రాశాను ఎందుకంటే ఇది ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా రాశాను ఇది కోస్ట్ ఎండ్ అని రాసేసాను సో ఇది ఇప్పుడు మొత్తం మనం ఇలా వన్ బై వన్ అనేది డిఫైన్ చేసేద్దాం మనం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ వరకు నేను రాసాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేరేబుల్ అంటే మనం చూసుకున్నాం కదా ఇందాక లైక్ వేరేబుల్ లైక్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి అని రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి బిగ్యాన్ విత్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ స్టో స్టార్టింగ్ ఏ లెటర్తో బిగ్యాన్ అవుతుంది ఏ కదా సో అందుకు మనం ఇక్కడ బిగ్యాన్ ఏ కాబట్టి ఏ ఈజీ కోస్ట్ సేమ్ యాస్టీస్ ఇది ఇక్కడ రాసేసుకుందాం ఈజీ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ అగైన్ అండ్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ని మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి కదా వేరేబుల్ ప్లస్ వేరియబుల్లా అది ఇదా ఉంది అనేసి సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ని లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని వేరియబుల్ ప్లస్ వేరియబుల్ అని రాసుకోవాలి బికాజ్ ఇక్కడ మనకి బి ప్లస్ సి ఉంది కదా సో అందుకు మనం వేరియబుల్ ప్లస్ వేరియబుల్ అని రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సో ఇలా రాసేసుకున్నాం కదా ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఇప్పుడు డిఫైన్ చేశాను అంటే ఇలా వేరేబుల్ ప్లస్ వేరేబుల్ ఎందుకంటే మనం ప్లస్సే తీసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే బి ప్లస్ సి ఉంది కాబట్టి అది ఇక్కడ బి మైనస్ సి ఉంటే మనం వేరియబుల్ మైనస్ వేరియబుల్ అని తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ దగ్గర ఏముంది మనకి బి ఉంది కదా సో ఫస్ట్ మనం బి అని రాసేసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇలా సో ఫస్ట్ నేను ఈ వేరియబుల్ ఉన్న దగ్గర బి రాసేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ ఉన్న దగ్గర సి రాసేస్తాను సో ఈ సి రాసేస్తే మనకు వస్తుంది కదా ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది బిగ్యాన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి అగైన్ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ అండ్ ఎండ్ అనేసి రాసేస్తున్నా అగైన్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ని మళ్ళీ మనం ఏం రాసేసుకోవాలి ఈ స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ని మనం వేరేబుల్ ఈజీ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఎలా డిఫైన్ చేసాం ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం వేరేబుల్ ఈజీ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే చేసేసాం కదా సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనము ఈ వేరియబుల్ ఈజీ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని రాసేయాలి సో ఇలానే కదా సో స్టేట్మెంట్ లిస్ట్ని ఏమని రాస్తాం వేరియబుల్ ఈజీ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి వేరియబుల్ ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ సో బి ఈక్వల్స్ టు సి ఉంది కదా సో ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి సో ఈ వేరేబుల్ ప్లేస్లో నేను బిని రాసేస్తాను ఇది ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ అని సేమ్ యాస్టీస్గా రాసేస్తాను నేను ఇప్పుడు సో అగ్గేన్ ఇప్పుడు నేను అప్పుడు నాకు బి ఈజ్ కోస్ట్ వరకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది ఏ ఈజ్ కోస్ట్ బీ ప్లస్ సి వచ్చేసింది అండ్ దిస్ ఆల్సో ఐ గాట్ ఇట్ అండ్ బి ఈజ్ కోస్ట్ వరకు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ సి సో అందుకే నేను ఇక్కడ ఏం చేసేసాను ఈ వేరేబుల్ ప్లేస్లో బి అని రాసేసుకున్నాను ఈజ్ కోస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ కోస్ట్ రాసేసాను ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్లో నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ఎలా రాసేసుకోవచ్చు వేరేబుల్ ప్లస్ వేరియబుల్ అయినా రాసుకోవచ్చు మైనస్ అయినా రాసుకోవచ్చు జస్ట్ వేరియబుల్ అయినా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా సో జస్ట్ నాకు ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది ఇప్పుడు సో ఐ నోట్ నీడ్ ఎనీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సో ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఓన్లీ వేరియబుల్ so just i will take here variable and end next ikkada variable place lo em anna rasestam manam c rasestam so that manaki last output ochestund anamata so began a is equals to b plus c b is equals to c and so this is the final output kada manaku ochindi so this is the same the question a is equals to b plus c b is equals to c and last em ochindi manaki a is equals to b plus c and b is equals to c ఎండ్ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అనమ
అగైన్ స్టేట్మెంట్ అయినా రాసుకోవచ్చు లేకపోతే వేరేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా కూడా రాసుకోవచ్చు అగిన్ ఈ వేరేబుల్ని ఏ ఉంటే ఏ బి ఉంటే సి ఏ వెదర్ ఏ వేరేబుల్ ఉంటే మీరు ఆ వేరేబుల్ తోటి రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అగిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ని మళ్ళీ మనం వేరేబుల్ ప్లస్ వేరేబుల్ అయినా కావచ్చు మైనస్ అయినా కావచ్చు వేరేబుల్ అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అనమాట మనకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చేసుకుంటే సో ఇది బాకస్ న్యూఆమ్ ఫామ్ అనమాట నెక్స్ట్ మనకి బాకస్ నామ్ ఫామ్ ఉన్నాయి లైక్ ప్యాస్ట్రీ ఉంటుంది అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది ఇలాంటివి అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంటాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూసుకుందాం మనము బికాస్ ప్రతిదానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ మనకి అవన్నీ రాబాలి కాబట్టి మనం వన్ బై వన్ చూసుకుందాం